فل المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات سلوک و احسان کے اوپر درس قرآن والوں کے ساتھ ہمارا ہفتے وار پروگرام طے ہے سلوک و احسان فرائض نبوت جو قرآن میں تین فرائض نبوت جناب اسلح صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے گئے ہیں وہ علم ہم الکتاب و الحکم و یزکی اس میں تسکیہ جو ہے اس کو چاہے تسکیت النفوس کا نام دیں سلوک و احسان کا نام دیں اصلاح نفس کا نام دیں تو اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک ہی ہیں اسی کو انشاءاللہ بڑھاتے رہیں گے ان کی بدھ کی مجلس میں جو ہے وہ سلوک و احسان کے نام سے ہم لوگ اس کو کریں گے کہ وہ یو زکی ہیں یہ سارے تینوں فرائض لازم ملزوم ہیں تعلیم الاحکام تہذیب الاخلاق اور تنظیم الامال یو علی محمد کتاب تعلیم الاحکام ہے وہ یو زکی ہم تہذیب الاخلاق ہے اور سلوک و احسان ہے یا تصوف ہے جس کو ہمارے اکابرین کی اصطلاح میں تصوف سے یاد کیا گیا چونکہ بعض علاقوں میں آج کل تصوف کا لفظ کو ناسمجھی کی وجہ سے وہ سمجھا جا رہا ہے تو اس لیے ہمارے اکابرین اس کو سلوک و احسان یا تسکیہ یا اصلاح نفس کے نام کو دے رہے ہیں ورنہ تصوف کی اصلاح اصحاب صفحہ سے چلی ہے صفیاء اہل صفحہ کو صف صفا کا کہتے تھے کہ صاف صاف اخلاق والے اور تو اہل صفحہ سے صفیاء کی اصطلاح چلی ہے اس میں بھی کوئی ایسی کبات نہیں تھی لیکن بعض غالی ناسمجھ لوگوں کی وجہ سے ہمارے بزرگ اب اس پہ زیادہ اصرار نہیں کرتے وہ ہی کہتے ہیں کہ اس کو سلوک احسان کہیں یا اخلاق کی درستی کہیں تہذیب الاخلاق کہیں تو اسی کے اوپر جو بنیادی چیزیں ہوں گی وہ انشاءاللہ درس قرآن والوں کے ساتھ ہم لوگ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اس میں صحابہ کے متعلق عام خطبوں میں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں صحابہ کلہ مدول کہ صحابی جتنے بھی ہیں یہ مقام عدالت پہ تھے کہ ہمارے حضرت اللہ میں اقبال سے رحمہ اللہ ان کے متعلق فرماتی تھی خود نہ بھڑکتی تھی آگ ان کی شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی جہاں گرمائے گرما گئے وہ جہاں نرمائے نرما گئے وہ یہ اس قرآن پاک کی آیت کی تفسیر ہے علامہ کی شہری کو یہ کمال اور شرف حاصل ہے کہ اس کی زیادہ تر ماخذ قرآن سے یا حدیث سے یا تاریخ اسلامی سے ہوتے ہیں اشد اور الکفار رحمہ بین ہوا کہ اس کے اوپر ان کی یہ ہے کہ جہاں نرمی کا موقع تو وہ نرم رہتے تھے یہ عدول تھے عدالت والے تھے جہاں گرمی کا ہوتا تھا وہ بھڑک جاتے تھے اب ہم الٹے ہیں جہاں ہمیں نرمی کا حکم ہے کیونکہ ہمارے وہ قوت مقام عدل پہ نہیں ہیں اعتدال پہ نہیں ہیں جہاں نرمی کا حکم ہوتا ہے اہل و عیال کے ساتھ بچوں کے ساتھ وہاں ہم گرم بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے حضرت کو کسی نے لکھا کہ میرا میاں تو آپ کے ہاں مجلس جنید بغدادی کی طرح بیٹھ ہوتا ہے جو گھر میں آتا ہے تو ایک بھیڑیے کی طرح کہ ایک بھیڑیے گھر کے اندر خس آئے ہو اس شکل میں آتے ہیں یہ چونکہ ہمارے وہ قوتیں اعتدال سے ہٹی ہوئی ہیں تو اس وجہ سے تو عدول اب سارے صاحب وہ پڑے ہوئے نہیں تھے لیکن مقام عدل ان کو حاصل تھا وہ اور مقام عدل جو ہے یہ تین قوتوں کے اعتدال کا نام ہے قوت اقلیہ یہ ہر انسان پر اللہ پاک میں جس سے ممتاز کیا ہو عقل کی قوت اور دولت سے قوت شہوائیہ چیزوں کو جمع کرنا اور یہ ہر ایک انسان کو اپنے نفع کی چیزوں کو اکٹھا کرنا ہر انسان کو دیا نہ پائیں اور قوت غزبیہ 
ان تینوں قوتوں میں پھر تین درجے ہیں قوت عقلیہ میں اگر وہ اعتدال سے نیچے ہو تو اس کو کہتے ہیں احمق آدمی ہیں جی اور احمق سے کیا لینا دینا وہ نہ اپنے فائدے کو ہوتے نہ کوئی دوسرے مخلوق کے فائدے کو اگر وہ اعتدال حد اعتدال سے بڑھ جائے تو چالاک تیز دماغ قسم کے کہتے ہیں لوگ ہوتے جو وہ بھی معیوب ہوتے ہیں جو لوگوں کو دھوکے دیتا رہتا ہے اور اب بھی بزرگان دین یا انبیاء کی صحبت جو ہے اور اسی کا فیض ہے کہ جاری ہے صوفیاء کی صحبت سے یہ اگر وہ نیچے ہے مقام عدل سے تو اس کو اپنی توجہ سے دعا سے ذکر سے وہ گرم نفوس سے ان کو جو ہے وہ حد اعتدال پہ لاتے ہیں کہ احمق کی اس صلاحیت کو اوپر لے آتے ہیں وسط میں اور چالاک کی اس کو گھٹا کے اس کو بھی حالات اعتدال میں لے آتے ہیں جس کو حکمت کہتے ہیں کہ حکیم دانا آدمی ہے اس کے پاس جاؤ اور وہ تمہیں صحیح مشورہ دے گا یہ اس کی بڑی تفصیل ہے میوت الحکمت فقد ہوتی ہے خیر ان کثیر ہے یہ جس کو اللہ پاک نے دماغی اعتدال عطا کر دیا اور حکمت دانائی اس کو دے دی ہو وہ جذبات میں فیصلہ نہ کرنے والا ہو اور ہم کا احمد پڑھنے سے نکلا ہوا ہو تو یہ پھر اپنے لیے بھی فائدہ مند ہوتے ہیں اور قوم کے لیے بھی فائدہ مند ہوتے ہیں تو قوت اقلیہ کی حالت اعتدال میں لانا یہ وہ تصوف کے بڑے اہداب میں سے ہوتا ہے کہ اس کو بزرگان دین کی صحبتیں وہ اس اعتدال کی کیفیت میں لے آتے ہیں دوسری جو ہے قوت شاہویہ چیزوں کو جمع کرنا اکٹھا کرنا پھر اس میں پھر تین درجے ہیں کہ ایک تو ہے کہ وہ نامرد کہتے ہیں کہ یہ نامرد آدمی اپنے کو بھی نہیں سنبھال سکتا یہ بھی معیوب ہوتا ہے کہ مردانگی میں نامردگی کا لفظ عین اس کو عربی میں کہتے ہیں اور اگر یہ بڑھ جائے نہ اپنے دیکھے نہ پرائی دیکھے سمجھے جدر آئے منہ مارے تو یہ وہ فجار کی قسم ہوتی ہے یہ فجار جو ہے وہ بس اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے ایک معاشرے کا زبردست نقصان کرتے رہتے ہیں پھر بزرگان دین ان کی قوتوں کو اعتدال میں لاتے ہیں قوت شاہویہ کا جو اعتدال کا نام ہے وسط کا وہ عفت ہے پاک دامنی یہ فراں کے پاس جاؤ وہ بہت پاک دامن ہے آپ کو صحیح رہنمائی کرے گا تو حکمت اقلیہ وہ قوت اقلیہ کی جو وسط والی شکل ہے وہ حکمت اور قوت شاہویہ کی جو وسط والی شکل ہے وہ عفت پاک دامنی اسی طرح قوت غضبیہ جو ہے دفاع کی قوت اللہ پاک کے ہر انسان میں رکھی ہے اگر وہ اعتدال سے نیچے ہو تو اس کو کہتے ہیں پوزدل آدمی ہے جی ہیں پوزدل جو ڈر پوک ہوتے ہیں کسی کام کا نہیں اور اگر وہ بڑھ جائے اس اعتدال سے تو بس خونخوار قسم کا آدمی ہے جی سمجھ جائے گی جہاں بھی ہے وہ قتل عام کرتا رہتے ہیں وہ بزرگان دین اس کی پھر اس قوت کو اعتدال میں لانے کی کرتے ہیں اس صحبت کی برکت سے اسکار کی برکت سے فیضان نبوت کی برکت سے پھر یہ اس کی قوت اعتدال میں جب آتی ہے تو اس کو شجاعت کہتے ہیں تو شجاعت حکمت اور عفت اس کے نام عدالت ہے اور صحابہ سارے مقام عدل پہ تھے اس لیے ان کے متعلقات ہے کہ الصحابہ کلہم عدول آخر دوان الحمد للہ رب العالمین اے اللہ ہم نے اپنے قابرین کے ارشادات کو پڑھا سنا اے اللہ اس کو سمجھنے کے عمل کرنے کے آگے پوشانے کی توفیق کا تا فرما ہماری ظاہری بات ری اصلاح فرما اللہ امت کے حال پر رہا فرما 
اعلیٰ پاکستان کی حفاظت فرما بلاد حرمین کی حفاظت فرما علم اسلام کی حفاظت فرما وہ صلی اللہ علیہ وسلم